माझा प्रश्न अजय अतुल साठी आहे सर्वप्रथम खूप खूप अभिनंदन तुमच्या भेट साठी आणि इट्स अ वंडरफुल प्रिव्हिलेज टू आस्क यू सच क्वेश्चन तर अजय दादा आणि अतुल दादा आता असा काळ आला आहे की म्हणजे प्रत्येक चित्रपटामध्ये काही ना कोणती 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 गाणी रिमिक्स आपल्याला सापडतात तर तुमचं तुमची पण बरीच गाणी अशी रिमिक्स होऊन आलेली ती हिंदीमधलं चिकनी चमेली असू द्या किंवा महेश बाबूचं ते तेलगू गाणं असू द्या तर असं तुम्हाला काय वाटतं की म्हणजे तुमचे बरेच असे अल्बम आहेत जे मास्टर पीस आहेत तर ते कोणत्या अल्बमची रिमिक्स झाली नाही पाहिजे अशी कोणती गाणी तुम्हाला आठवण येतात किंवा तुम्हाला वाटतात की याचं रिमिक्स वर्जन नाही बनलं पाहिजे खरं सांगू का मला सिन्सिअरली वाईट वाटलं होतं जेव्हा माऊलीचं डी जे वर्जन झालं होतं आणि त्याच्यावर अख्खं गाणं गेलं यु नो आय आय रिली डिड इन लाईक दॅट बाकी खरा ज्या गाण्यांची रिमिक्स होतात त्याच्याबद्दल आमचं म्हणणं नाही आहे दॅट इज ओके रिमिक्स हा एक वेगळा पार्ट आहे लोकांना डान्स फ्लोअरवरती ऐकायला वेगळी गाणी आवडतात दॅट इज ओके आमचं त्याच्याबद्दलचा सी ते दोन मार्ग आहेत आम्ही काय आहे कुठलाही मार्ग चुकीचा नाही आहे एकाला ह्या रस्त्याने जावं असं वाटतं एकाला ह्या रस्त्याने जावं असं वाटतं आम्ही हा ओरिजिनलचा मार्ग पकडला आहे आम्हाला वाटतं की आम्ही ओरिजिनलच करावं कारण आजकाल तर असं झालं की पूर्वी असं होतं की एक वीस वर्षापूर्वीचं गाणं आहे जे आता रिमेक होत आहे रिमिक्स होत आहे काही वेळेला एक पंधरा वर्षापूर्वीचं गाणं आहे आता असं झालं की तीन चार वर्षाची गाणीसुद्धा बिचारी रिमिक्स होत आहेत सो बिचारी गाणी आताच ऐकलं होतं रे भाई अच्छा रिमिक्स झालं का अच्छा लगेच त्याचं रिमिक्स येतं सो वॉट वी स्टार्टेड फिलिंग इट की ह्या इन दिस सिनॅरिओ समवन हॅज टू डू ओरिजिनल सो वी चूज इन द ओरिजिनल वे सिन्स मेनी इयर्स आम्हीच आमची करतो काही वेळेला हिंदीमध्ये काही वेळेला लोकं मागतात कारण त्याची पण एक वेगळी वेगळं वेगळं इंटरव्ह्यू घे त्याच्याबद्दल मग आपण बोल नाही पण असा कोणता एक अल्बम आहे तुमचा की म्हणजे ज्याचं रिमेक्स झालंच नाही पाहिजे विश्वविनायक अजून एक प्रश्न आहे रितेश दादासाठी रितेश दादा खूप खूप अभिनंदन फर्स्ट डिरेक्टर मुव्हीसाठी थँक्यू सर तर सिनेमा व्यतिरिक्त अशी कोणती गोष्ट आहे जे ज्याचं तुला वेळ असत जे गाणं तुम्ही ज्या गायकाला देता किंवा गायिकेला देता ते त्याच्यासाठीच म्हणलंय असंच वाटतं जे बेसुरी ऐकल्यानंतर वाटतं की हे गाणं त्या वसुंधरासाठीच म्हणलं असेल हे सिलेक्शन तुम्ही कसं करता कारण मुळात हे आम्हाला ऐकायला आवडेल की तुम्ही त्या गायकाचं किंवा गायिकेचं त्या गाण्याप्रमाणे सिलेक्शन कसं करता ज्याच्यात तुम्ही बेसुरीसाठी वसुंधराला निवडलं सी एक गोष्ट सांगत आहे इट इज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कास्ट समवन वॉट हॅपन्स बिकॉज हे सगळे माझ्या हवाजात गाणी ऐकतात आणि नंतर ह्यांना दुसरं कोणी नकोच असतं सो ह्यांना माझ्याच आवाजात गायकाची एवढी सवय लागली असते मी पण बेसुरी जेव्हा ऐकलं मी म्हणून फिमेल जरी असलं तरी मेल वॉइस टाकणार आहे म्हणून याच्यामध्ये या बाय बाय दे हे असं माणूस आहे त्यांनी मला सांगितले भाऊ सगळी गाणी तुमच्या आवाजात गाऊन मला एकट्याला पाठवा एक वर्जन फक्त त्यांच्यासाठी बनवतो आहे मी मी घरी बसून ऐकणार आहे ते एनिवे सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आमच्यासाठी नाही बिकॉज वी ऑलवेज इमॅजिन आम्हाला माहिती कोण असणार आहे आम्हाला माहिती आमचं त्याच्यामध्ये डिस्कशन होतं आम्हाला माहिती कुठल्या पद्धतीचा व्हॉइस आम्हाला त्यासाठी पाहिजे होता ह्याच्यामध्ये मी ऍब्सोल्युटली सांगतो कारण हे ना कुठेतरी आपल्या मराठी लोकांना कळण्यासाठी जेम्स बॉन्ड स्टाईलची सिंगर पाहिजे होती यु नो थोडी जॅज थोडी सोल थोडं क्लासिकल अप्रोच ज्याला आहे अशा पद्धतीचं अँड द सॉंग विल साऊंड लाईक अ सिनेमॅटिक वे ओके बट त्याच्यामध्ये एक पेन आहे सो ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या मुलीमध्ये आहेत अशी एक मुलगी शोधणं फार इम्पॉर्टंट होतं ती वसुंधरा खरंच तशी होती आणि तिने खरंच फार अप्रतिम झालं तिच्या आवाजामध्ये एक फार इमोशन व्हॅल्यू आहे अप्रतिम डायनामिक शी हॅज आणि त्या ज्या रिफ्स ज्या नॉर्मली एका ज्या सिंगरला गरजेच्या असतात ना शी ऑन्स इट यु नो मला सांगणं इट्स इट्स शिकवताना सांगणं इट्स डिफरंट थिंग बट यू हॅव टू परफॉर्म ऑन द माईक वेन यू नीड टू परफॉर्म इट आणि भाषा तिची नाही ती बिचारी असं नाही आहे तिथे भाषा पण नाही तिथे मराठी म्हणजे आपले च छ यु नो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट मराठी फॉर समवन एल्स टू सिंग बट तिने फार बिचारीने मेहनत केली दोन परत आली परत काही करेक्शन सुद्धा गायली आणि अल्टिमेटली वी आर हॅपी वेन द सिंगर कम्स अँड ओन से दिस इज वॉट वी ऑलवेज बिलीव्ह की तुमच्या हाती अल्टिमेटली लगाम असतो त्या गाण्याचा यू हॅव टू राईड द सॉंग असं नाही की तुम्ही ते गाणं माझ्या भरपटत नाही गेलं पाहिजे त्या गाण्यावर ओन केलं पाहिजे अँड आय एम व्हेरी हॅपी इफ यू फील लाईक दॅट की त्या मुलीने ते ओन केलं इव्हन इव्हन शी विल बी हॅपी बट इट्स इट्स अ ट्रिकी पार्ट बट एकदा बोललं की आम्ही करून घेतो जीवला रितेश भाऊ तुमचा पहिलाच दिग्दर्शक म्हणून सिनेमा आहे जी नंबर घेतलेत तुम्ही त्या माणसाकडनं भरपूर की याचा नंबर दे त्याचा नंबर दे त्याने असं नाही विचारलं माझा तर नंबर आहे तुझ्याकडे मला का नाही 
नाही कसं आहे की जितू हे तर भावासारखेच आहेत आणि जेव्हा पण आम्ही काम करू आणि नक्कीच करू मला नेहमी असं वाटायचं की जे जे स्टॅचरचे ते ॲक्टर आहेत त्यासाठी ह्या चित्रपटात रोल पण असला पाहिजे आणि माऊलीमध्ये मी ह्यांना ॲक्च्युली रिक्वेस्ट केलं होतं की प्लीज हा रोल आपण कराल का आणि त्यांनी तो केला मला असं वाटतं की आम्ही नक्की पुढे जाऊन काम करू बिकॉज इट्स अ प्लेजर टू वर्क विथ ग्रेट ॲक्टर्स इन ग्रेट परफॉर्मन्स जिथे सिनेमा मिळाला होता हॅलो सिनेमा वगैरे छोटी गोष्ट आहे हा माणूस मिळाला मला आणि तो माणूस मला माऊलीच्या वेळेलाच मिळाला त्यामुळे सिनेमे येतात जातात माणसं राहतात नाही का तर आता मला असं वाटतं की जातं जाता एक शेवटाकडेच होतं पण शेवटच आहे तर मला असं वाटतं मनापासून ज्या एका भावनेनं मी इथे आलो ज्या भावनेनं मला असं वाटतं की मराठी सिनेमा मग तो कोणाचाही असो तो चालला पाहिजे मला ज्याप्रमाणे दुनियादारी सिनेमा चालला आणि एक दरवाजा उघडला आणि त्यानंतर मग एकानंतर एक सिनेमे चालत राहिले आणि मराठी सिनेमा मोठा होत गेला तो शंभर कोटींपर्यंत जाऊन पोचला आणि त्या शंभर कोटींपर्यंत जाऊन पोचणाऱ्या त्या सिनेमामध्ये सुद्धा अजय अतुलचं म्युझिक होतं इथे सुद्धा अजय अतुलचं म्युझिक आहे आणि हा सिनेमा म्हणजे मराठी सिनेमा मोठा व्हावा ही प्रामाणिक इच्छा ज्या ज्या लोकांची आहे ज्या ज्या दिग्दर्शकांची आहे ज्या ज्या मेकर्सची आहे त्यापैकी मला असं वाटतं की ही व्यक्ती आहे आणि भाऊंना जे वाटतं ते त्यांनी या सिनेमाच्या द्वारे केलेलं आहे मी सिनेमा पाहिला आहे मी खात्रीलायकरित्या तुम्हाला सांगू शकतो की हा सिनेमा हा संस्मरणीय सिनेमा झालेला आहे आणि तो राहणार लोकांच्या मनात आता फक्त प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहामध्ये यायचं आहे झाला कोरोना संपला आता आपण म्हणजे एकीकडे हिंदी सिनेमे चालत आहेत एकीकडे साऊथचे सिनेमे येत आहेत ते चालत आहेत आणि शेवटी सिनेमॅटिक एक्सपिरियन्स पाहिजे ना तर मग हा सिनेमॅटिक एक्सपिरियन्स सगळ्यांसाठी आहे तर या चित्रपटाला भरभरून यश लाभावं अशी आपण सगळे प्रार्थना करूया आणि मराठी सिनेमा मोठा करूया तुम्ही सगळे इथे उपस्थित राहिलात त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आभार या चित्रपटाच्या पाठीशी असेच राहा थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच आपण मराठी and um, people who have loved majli i'm sure they will find something definitely new in this film and um, would like you to come and watch it too abp mazhar udar dole bagha neat